नमस्कार वार्तापत्र स्वच्छता अभियानात मी उन्नती जगदाळे आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकारतर्फे चार हजार एक्केचाळीस जिल्ह्यांमध्ये सुरू आहे या अभियानाचा मुख्य उद्देश दोन ऑक्टोबर दोन हजार एकोणीस पर्यंत भारतातील प्रत्येक रस्ता गाव शहर देश स्वच्छ आणि सुंदर करणं ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात शौचालय बनवणं शुद्ध स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था करणं कचरा मुक्त गाव आणि शहर करणं त्याच अनुषंगानं महाराष्ट्रभर गेल्या आठवड्यात हाती घेतलेल्या स्वच्छता कामाचा आता आढावा घेऊया केंद्र सरकार पुरस्कृत स्वच्छ भारत मोहिमेअंतर्गत दरवाजा बंद दोन या जाहिरात अभियानाची सुरुवात नुकतीच मुंबईत पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर आणि चित्रपट अभिनेते अमिताभ बच्चन यांच्या हस्ते झाली देशाच्या प्रत्येक नागरिकानं शाश्वत स्वच्छतेसाठी काम करून भावी पिढीचं भविष्य अबाधित ठेवणं ही काळाची गरज आहे अस्वच्छतेनं अनेक आजार निर्माण होतात त्याचा परिणाम देशाच्या आरोग्य आणि अर्थकारणावर होतं असं लोणीकर यांनी सांगितलं सरपंचांपासून ते मुख्यमंत्र्यांपर्यंत आणि ग्रामसेवकापासून ते मुख्य सचिवापर्यंत सर्वांनी या मोहिमेत सहभाग घेतल्यानं स्वच्छता जागृतीचं एक जन आंदोलन उभं राहिलं असंही ते म्हणाले राज्य सरकार स्वच्छतेचा महाजागरासारखा उपक्रम जनतेच्या प्रबोधनासाठी राबवणार आहे अशी माहिती त्यांनी दिली स्वच्छतेचं जे काम देशात झालं आहे त्याचं श्रेय गावागावात जाऊन काम करणाऱ्या स्वच्छागृहींचं आहे असं अमिताभ बच्चन यांनी सांगितलं केंद्रीय पेयजल आणि स्वच्छता विभागाचे परमेश्वरन अय्यर जागतिक बँकेचे हिशान काहीन आणि इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते देशात दोन लाख पन्नास हजार ग्रामपंचायती स्वच्छ भारत मोहिमेत सहभागी झाल्या आहेत अशी माहिती अय्यर यांनी यावेळी दिली मुंबईमध्ये पश्चिम द्रुतगती मार्गावर दहिसर चेकनाका इथल्या मुंबई प्रवेशद्वारावर आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या प्रयत्नातून उभारण्यात आलेल्या महिला स्वच्छता गृह आणि सॅनिटरी नॅपकिन मशीनचं उद्घाटन नुकतंच अमृता फडणवीस यांच्या हस्ते झालं यावेळी आमदार प्रवीण दरेकर माजी नगरसेवक प्रकाश दरेकर यांच्यासह विभागातील महिला मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होत्या या स्वच्छतागृहाचं वैशिष्ट्य म्हणजे महिलांच्या सुरक्षेसाठी इथं सीसीटीव्ही बसवण्यात आले आहेत तसंच इथं वातानुकूलित यंत्रासह अनेक अत्याधुनिक सुविधा आहेत महिलांना तीन गोष्टींच्या कुचंबनेतून जावं लागतं त्यातही स्वच्छतागृह ही एक समस्या आहे म्हणूनच सरकार स्वच्छतागृहासाठी सातत्यानं काम करत असल्याचं अमृता फडणवीस यांनी सांगितलं स्वच्छ स्वच्छतागृह ही महिलांची मूलभूत गरज आणि अधिकार आहे आज स्त्रिया कामासाठी शाळेसाठी घराबाहेर जातात त्यांच्यासाठी स्वच्छ स्वच्छतागृह जागोजागी उपलब्ध असणं आवश्यक आहे त्याच्या अभावामुळे स्त्रियांना अनेक आजार होतात म्हणूनच देशाच्या प्रगतीसाठी महिलांकरता पुरेशी स्वच्छतागृह आवश्यक आहेत मुंबईत जेथे जागा उपलब्ध असेल तिथे महिलांसाठी स्वच्छतागृह उभारण्यासाठी पुढाकार घेऊ असं प्रतिपादन मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी केलं आहे यावेळी स्थानिक महिला प्रचंड संख्येने उपस्थित होत्या स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षणानं विटा शहरात मोठी गती घेतली असून त्याचाच एक भाग म्हणून संपूर्ण शहरातील विविध ठिकाणच्या सर्व कचरा कुंड्या पालिका प्रशासनानं काढून टाकल्यानं सुवर्णनगरी विटा शहर शंभर टक्के कचरा कुंडीमुक्त झालं आहे काही वर्षांपासून ठिकठिकाणी सार्वजनिक ठेवण्यात आलेल्या कचरा कुंड्या आता काढून टाकून त्या ठिकाणी ट्विन बिन्सचा नवा पर्याय उपलब्ध करून दिला गेला आहे शहरातील विविध भागात सत्तेचाळीस सार्वजनिक ठिकाणी हे बिन्स बसवले आहेत त्यामुळे उघड्यावर कचरा पडणे पूर्णपणे बंद झाले आहे शहरात बारा घंटा गाड्यांच्या माध्यमातून कचरा संकलन केलं जातं त्यात रहिवासी आणि व्यापारी अशा दोन भागात वर्गीकरण केलं आहे कचरा विलगीकरण करून पालिकेने विशेष त्यावर भर दिल्यामुळे तो कचरा विलगीकरण करूनच येतो आहे घनकचरा व्यवस्थापन अचूक होण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग लक्षात घेतला जातोय त्यामुळे रहिवासी भागात कचरा विलगीकरणासाठी ओला सुका आणि घातक कचरा असं कचऱ्याचं विलगीकरण करण्याचं बंधन नागरिकांवर घातलं गेलंय तसंच नागरिकांना घरोघरी डस्टबिन वाटपही करण्यात आलं आहे विटा नगर परिषदेने घरोघरी दररोज निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत निर्मितीसाठी होम कंपोस्टिंग यासाठी बिनचं वाटप केलं आहे त्याला नागरिकांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे त्यामुळे आता नागरिक ओल्या कचऱ्यापासून घरीच कंपोस्ट खत निर्मिती करू लागले 
आता स्वच्छता हा खरच महत्वाचा गुण आहे हे लक्षात येऊ लागलंय आणि स्वच्छता अभियानात याचा फायदाही होतो आहे शहराची स्वच्छता गतिमान होण्यासाठी नगराध्यक्षा प्रतिभा पाटील उपनगराध्यक्षा प्रतिभा चौथे माजी नगराध्यक्ष वैभव पाटील मुख्याधिकारी महेश रोकडे यांच्यासह नगरसेवकांनी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे स्वच्छ सर्वेक्षण दोन हजार एकोणीस साठी स्वच्छ भारत अभियानात दहीवडी नगरपंचायत उतरणार ही असून यासाठी दहीवडी परिसरात स्वच्छतेचे संदेश देणारे वासुदेव भल्या पहाटे दहीवडी शहरात हिंटांना दिसत आहेत त्याचबरोबर पथनाट्याचे पथक दहीवडीतील चौकाचौकात स्वच्छतेवर आधारित आपली कला सादर करतायत जनतेच्या या अभियानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो आहे मायनी एसटी स्टँड चौक मार्डी चौक बाजार पटांगण दहीवडी कॉलेज परशुराम शेठ कन्या विद्यालय जिल्हा परिषद शाळा नगरपंचायत या वर्दळीच्या ठिकाणी कला पथकानं जनजागृती केली आहे नगरपंचायतीचे सर्व कर्मचारी पदाधिकारी यांनी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केली आहे मान तालुक्याला लोक सहभागातून काम करण्याची आता सवयच जडलीय स्वच्छतेमध्ये असणारा पाच हजार मार्कांचा पेपर सोडून जवळपास चारशे नगरपंचायतींमधून नंबर मिळवायचा असा निर्धार दहीवडीकर यांनी केला आहे आणि त्या दृष्टीने ते सरसावले आहेत यासाठी सोशल मीडियाचा वापर करून स्वच्छतेचा अॅप डाऊनलोड करून या स्पर्धांची माहिती घरोघरी देण्याचं काम सुरू आहे महास्वच्छता अभियानात शाळा महाविद्यालय कॉलेज डॉक्टर्स मेडिकल अकॅडमी बँका पतसंस्था गणेश मंडळ व्यापारी उद्योजक सरकारी कर्मचारी आर्ट ऑफ लिव्हिंग टीम अंगणवाडी सेविका यांच्यासह विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था यांना आमंत्रित करण्यात येणार आहे अनेक संस्थांनी श्रमदान करून लाखो रुपयांची मदत केली आहे आळंदी शहरात नगरपरिषदेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या स्वच्छता अभियानास चार जानेवारीपासून यावर्षी स्वच्छ सर्वेक्षण दोन हजार एकोणीस उपक्रम राबवला जातो आहे या विशेष स्वच्छता अभियानामध्ये आळंदी नगरपरिषद सहभागी झाली असल्यानं यासाठी कामकाज नगरपरिषदेने सुरू केलं आहे अशी माहिती नगरपरिषदेचे मुख्य अधिकारी भूमकर यांनी दिली यासाठी आळंदीत विविध भिंतींवर स्वच्छतेचे संदेश दिले जात असून या बोलक्या भिंती सर्वांचंच आकर्षण केंद्र ठरू लागल्या आहेत दोन हजार अठरा मध्ये स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेसाठी चार हजार गुणांची स्पर्धा झाली यावर्षी एक हजार गुणांची वाढ झाली आहे यावर्षी पाच हजार गुणांसाठी स्पर्धा होते आहे मागील वर्षीप्रमाणे अधिकचा सहभाग स्थानिक प्रभागातील नगरसेवक तसंच नागरिक स्वयंसेवी संस्था शाळा सामाजिक कार्यकर्ते यांचं योगदान अपेक्षित असल्याचं मुख्याधिकारी भूमकर यांनी सांगितलं स्वच्छ आळंदी सुंदर आळंदी या तीर्थक्षेत्रासाठी अभियान राबवित गेल्या वर्षापासून कामकाज सुरू झालं आहे यावर्षी नगरपरिषदेने अधिक जनजागृती परिणामकारक करण्याचा सेवा देण्याचा निर्णय घेतला आहे यासाठी स्वच्छता अभियानाला अधिक गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे येत्या काळात स्वच्छ सर्वेक्षण दोन हजार एकोणीस मध्ये महिला दहा नगरपरिषदेमध्ये आळंदीच नाव आणण्याचा संकल्प केला असल्याचं नगरपरिषद नगराध्यक्षा वैजयंता उमरगेरकर यांनी सांगितलं देशातील नागरिक भागातील शहरं अधिक सुंदर लक्षवेधी आणि बोलकी होण्यासाठी आळंदी नगरपरिषदेने देखील सार्वजनिक रस्त्यालगतच्या भिंती अधिक बोलक्या करण्याचं काम हाती घेतलं आहे या अंतर्गत नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं आळंदी शहरात सध्या कचराकुंडी मुक्त शहर आणि कचराकुंडी मुक्त तीर्थक्षेत्र आळंदी करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे यासाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे कार्य सुरू केलं आहे मागील वर्षापासून आळंदी नगर परिषद स्वच्छ सर्वेक्षण मोहिमेत सहभागी झाली आहे स्वच्छ सर्वेक्षणात यावर्षी पाच हजार गुणांच्या स्पर्धेत सेवा स्तर कचरा संकलन आणि वाहतूक कचरा प्रक्रिया आणि विल्हेवाट माहिती शिक्षण तसंच संवाद हगणदारी मुक्त आळंदी आदीचा समावेश आहे मंडळी दोन ऑक्टोबर दोन रोजी स्वच्छ भारत अभियानाला सुरुवात झाली भारतभर महाराष्ट्रभर हे अभियान जोरदार पद्धतीनं सुरू आहे महाराष्ट्रातील पालघरमध्येही हे अभियान चांगल्या पद्धतीने राबवलं जात आहे जनजागृती प्रचार फेरी या सगळ्याच्या माध्यमातनं होते आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे भेटी गाठी स्वच्छतेसाठी या माध्यमातनं या कार्यक्रमातनं लाखो लोकांपर्यंत भेटी घेऊन त्यांना स्वच्छतेचं महत्व पटवून देऊन घराघरात शौचालयाची उभारणी करण्यात आली आहे 
उभारलेले शौचालय स्वच्छ असणं तितकंच महत्वाचं त्यासाठीच स्वच्छ सुंदर शौचालय स्पर्धांचंही आयोजन केलं गेलंय एकूणच हे अभियान कशा पद्धतीने सुरू आहे जाणून घेऊया तुषार माळी यांच्याकडनं उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पाणी व स्वच्छता विभाग जिल्हा पालघर नमस्कार नमस्कार स्वच्छ मिशन आपण करतो आहोत स्वच्छतेचं मिशन करतो आहोत संपूर्ण भारतभर सुरू आहे महाराष्ट्र ही अग्रेसर आहे तर पालघर जिल्ह्यात काय चित्र आहे पालघर जिल्हा तसा आदिवासी बहुल जिल्हा एक ऑगस्ट दोन हजार चौदा पासून निर्माण झालेला आहे आणि त्याचबरोबर भारत सरकारचं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हे देखील दोन ऑक्टोबर चौदा पासून सुरू झालेलं आहे वास्तविक पाहता पालघर जिल्ह्याची निर्मिती ही आदिवासीच्या लोकसंख्येच्या न्याय मिळवून देण्यासाठी झालेली आहे त्यांच्या प्रमुखता जे बेसिक प्रश्न आहेत त्या ते प्रश्न म्हणजे कुपोषण अशिक्षितता आणि बेरोजगारी हे अत्यंत महत्वाचे प्रश्न आहेत त्याचबरोबर पालघर जिल्ह्यामध्ये अत्यंत दुर्गम परिस्थितीमध्ये काही तालुके आहेत नागरी परिस्थितीमध्ये काही तालुके आहेत आणि ग्रामीण परिस्थितीमध्ये डोंगरी परिस्थितीमध्ये काही तालुके आहेत हे सगळे प्रश्न असताना परंतु जिल्ह्याची जेव्हा निर्मिती झाली तेव्हा एक लाख सदतीस हजार कुटुंबांकडे शौचालय नव्हते अशी वस्तुस्थिती होती परंतु भेटीघाटी स्वच्छतेसाठी हे कुटुंब संपर्क अभियान शासनाने आम्ही राबवलं आणि जवळपास या अभियानामध्ये एक लाख कुटुंबांपर्यंत आम्ही सगळे पोहोचलो यामध्ये प्रामुख्याने जिल्ह्याचे तालुक्याचे आणि ग्रामपंचायतीचे लोकप्रतिनिधी जिल्हा प्रशासन सर्व प्रकारच्या यंत्रणा आणि आमचे ग्रामस्थ या सगळ्यांनी या कुटुंबांपर्यंत पोहोचून ग्रामसभांच्या माध्यमातून रात्रसभांच्या माध्यमातून स्वच्छता पेहऱ्यांच्या माध्यमातून या प्रत्येक कुटुंबाला शौचालयाचं महत्त्व आणि त्याचा आरोग्यावरती होणारा परिणाम ह्या सगळ्या गोष्टी समजून सांगितल्या आणि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण या योजनेमध्ये शासनाचे बारा हजार रुपये याच व्यतिरिक्त विविध शासकीय संस्था अशासकीय संस्था स्वयंसेवी संस्था यांच्या सी एस आरच्या माध्यमातून काही मदत उपलब्ध करून देऊन आम्ही या अभियानामध्ये गेल्या चार वर्षामध्ये जवळपास त्र्याण्णव लक्ष त्र्याण्णव हजार कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालय बांधून दिलेले आहेत त्या व्यतिरिक्त छत्तीस हजार कुटुंबांना इतर योजनाच्या माध्यमातून वैयक्तिक शौचालय बांधून दिली आणि ज्या ठिकाणी जागेची अडचण आहे किंवा समुद्रकिनार आहे अशा ठिकाणी जवळपास आठ हजार कुटुंबांना सार्वजनिक शौचालय आम्ही बांधून दिलेली आहेत त्या व्यतिरिक्त गेल्या पाच सात वर्षामध्ये जी जी शौचालय नादुरुस्त झालेली होती त्या सगळ्या शौचालयांसाठी स्वच्छ भारत कोषच्या माध्यमातून आम्ही बारा हजार रुपये देऊन ती सगळी नादुरुस्त शौचालय दुरुस्तही करून घेतलेली आहेत अशा प्रकारे प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहोचून आज रोजी आम्ही ऑक्टोबर दोन या कालावधीमध्ये आमचा पालघर जिल्हा हा पूर्णतः हगणदारी मुक्त ओडीएफ जिल्हा म्हणून जाहीर केलेला आहे नक्कीच आता स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान आणि स्वच्छ सुंदर शौचालय स्पर्धा हा आज मूळ आपला विषय आहे तर या विषयाकडे वळताना सगळ्यात महत्वाचं की आपण नागरिकांना प्रवृत्त कसं केलं त्यांची मानसिकता कशी बदलली यासाठी प्रमुख अडचण आमची भाषेची होती त्यामुळे ग्रामीण भागातील बोलीभाषा जाणणाऱ्या ग्रामस्थांना युवकांना युवतींना आम्ही बरोबर घेतलं आणि प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहोचण्याचा आम्ही याच्या माध्यमातून प्रयत्न केला त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावरती जाणीव जागृतीसाठी समुद्रकिनारे स्वच्छता अभियान आम्ही राबवले पर्यटन स्थळांचे स्वच्छता अभियान आम्ही राबवले आहेत शालेय विद्यार्थ्यांची यात प्रामुख्याने सगळ्यात मोठी मदत आम्ही घेतली शालेय विद्यार्थ्यांच्या मार्फत स्वच्छता मतदान स्वच्छता रॅलीज त्याचबरोबर एन सी सी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी एन सी सी एन एस एसचे विद्यार्थी यांच्या चित्रकला स्पर्धा वक्तृत्व स्पर्धा यांचे एन एस एसचे कॅम्प या माध्यमातून आम्ही मोठ्या प्रमाणामध्ये जाणीव जागृती केली आणि लोकांना शौचालय बांधण्यासाठी प्रवृत्त केलेला आहे यामध्ये करवाळे तालुका पालघर या ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत एन एस एसच्या विद्यार्थ्यांच्या शंभर विद्यार्थ्यांच्या तीन दिवसाच्या कॅम्पमध्ये आम्ही एकशे सात शौचालय या कॅम्पमध्येच बांधून घेतलेले आहे अशा प्रकारे त्या लोकांना या विषयाचं ज्ञान दिलं आणि मॅक्झिमम शौचालय आम्ही बांधून पूर्ण केलेले आहेत नक्कीच आता आपण बघतो धार्मिक स्थळं असतील पर्यटन स्थळं असतील किंवा गर्दीची ठिकाणं बाजारासारखी या ठिकाणी स्वच्छता ही राखणं फार गरजेचं आहे तर ती श्रमदानातनं राखता येऊ शकते का आपण काय केलं हो नक्कीच कारण सार्वजनिक ठिकाणं बाजाराची ठिकाणं किंवा पर्यटन ठिकाणं या ठिकाणची स्वच्छतेची जबाबदारी कोणाची वैयक्तिक किंवा संस्थेची नसल्यामुळे प्रामुख्याने अशा ठिकाणी श्रमदानातून आम्ही स्वच्छता करण्याचा प्रयत्न केला यासाठी दोन हजार चौदापासून ते अठरापर्यंत महिन्यातून एक दिवस आमच्या जिल्ह्यामध्ये असणारे जे काही बीच आहेत केळ केळव्याचा बीच आहे पालघरचा बीच आहे बोर्डीचा बीच आहे त्याबरोबर डहाणूचा बीच आहे त्याबरोबर इतर काही धार्मिक स्थळं आहेत महालक्ष्मी मंदिर आहे दाभोसाचा एक धबधबा आहे अशा ठिकाणी प्रत्येक जिल्हा प्रशासनातील पदाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांनी आणि ग्रामस्थांनी तिथे शौ स्वच्छतेचे उपक्रम राबवण्याचा उपक्रम आम्ही घेतला आणि ही सगळ्या प्रकारची चवळ आता सगळीकडे चांगल्या पद्धतीने उभी राहिलेली आहे आणि आता त्या ग्रामस्थांनाही सवय झालेली आहे आणि येणारे पर्यटकही ते सगळे स्वच्छ सुंदर समुद्रकिनारे पाहून आता स्वतःहून स्वच्छतेकडे वळालेले आहेत त्यामुळे आता आमच्याकडच्या सगळे पर्यटन स्थळं धार्मिक स्थळं आजही स्वच्छ दिसतात आपल्याला केव्हाही आला तर नक्कीच स्वच्छता असेल तर आरोग्य लाभतं आणि आरोग्य चांगलं असेल तर नक्कीच आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत हो
हा आरोग्याशी निगडीत असणारा विषय आहे कारण स्वच्छता नसेल तर आरोग्यामध्ये प्रॉब्लेम्स होतात आरोग्यात साथीचे रोग रोगराई पसरते आणि त्यामुळे लोकांची रोजगारी बुडते आणि या सगळ्या गोष्टी कुपोषणाकडे प्रत्येक गोष्टीला नेत असतात गेल्या चार वर्षामध्ये हे अभियान अत्यंत प्रभावीपणे लोक चळवळीच्या माध्यमातून राबल्यामुळे आज प्रत्येक गावामध्ये स्वच्छता राबलेली आहे स्वच्छता रुजलेली आहे प्रत्येक ग्रामीण भागामध्ये लहान मुलांपासून ते वृद्ध नागरिकांपर्यंत शौचालयाची उपलब्धता आम्ही करून दिलेली आहे आणि त्यामुळे ग्रामीण भागाचं आरोग्य नक्की सुधारलेलं आहे आणि रोगराईमध्ये अत्यंत कठोर प्रमाणामध्ये क कमी झालेले आहे आणि त्यामुळे लोकांच्या आरोग्यामध्ये सुधारणा झालेलीच आहे त्याबरोबर त्यांची रोजगारी जी बुडत होती यापूर्वी या रोजगारी न बुडल्यामुळे कुपोषणाचंही प्रमाण कमी झालेलं आहे आणि लोकांच्या पोषणामध्येही नक्कीच फरक पडलेला आहे आता आपण पालघर जिल्ह्याचा जर विचार करायचा झाला तर हा आदिवासी भाग आहे बरोबर शिक्षित वर्ग कितपत हाही एक प्रश्न आहे बरोबर आणि रोजगारासाठी स्थलांतर लोक करतात तर मग अशा भागामध्ये जनजागृती करणं प्रचार करणं यामध्ये नक्कीच आपल्याला अडचणी आल्या असतील तर त्या अडचणी काय आल्या आणि त्यावर मात आपण कशी केली नक्कीच सुरुवातीला आम्ही ज्यावेळेस हे अभियान सुरू केलं त्यावेळेस ग्रामीण भागामध्ये सगळ्यात महत्वाची अडचण होती की भाषेची त्यामुळे आम्ही ग्रामीण भागातील युवकांना याच्यामध्ये सोबत घेतलं प्रत्येक तालुक्यामध्ये प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये घरोघरी भेटी देऊन ज्या काही शौचालय नसलेल्या लाभार्थ्यांच्या याद्या होत्या त्या ग्रामसभांमध्ये वाचन करण्यात आल्या त्या प्रत्येक लाभार्थ्यांपर्यंत घंटानाद अभियानाच्या माध्यमातून आम्ही प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये प्रत्येक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचलो ज्या ज्या ठिकाणी शौचालय नाहीत त्या प्रत्येक घरावरती जाऊन घराच्या जाऊन आमचे पदाधिकारी आमचे कर्मचारी तिथे घंटानाद करायचे की बाबा आपल्याला हे शौचालय बांधलं पाहिजे आणि या माध्यमातून रात्रीच्या सभा आम्ही घेतल्या त्यासाठी आम्हाला आमचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदाधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्यावेळेस असणारे सर्व खातेप्रमुख यांच्या सगळ्यांचा योगदान आम्हाला लाभलं त्याचबरोबर तालुक्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये आमच्याकडे काम करणाऱ्या ज्या काही सह स्वयंसेवी संस्था आहेत त्यांचंही योगदान आम्हाला लाभलं आणि विद्यार्थ्यांच्या मार्फत दररोज स्वच्छता फेऱ्या स्वच्छता दिन साजरे करणे अशा प्रकारचे विविध उपक्रम आम्ही तालुक्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये पंचायतीमध्ये राबवले आणि ग्रामस्थांना शौचालय बांधण्यासाठी प्रवृत्त केलेलं आहे सुरभी पोस्टकार्ड स्पर्धा ही पण विद्यार्थ्यांसाठी आम्ही स्पर्धा राबवली त्याच्यामध्ये शालेय विद्यार्थी आपली प्राथमिक शाळातले आणि माध्यमिक शाळातले जे शालेय विद्यार्थी आहेत त्यांच्याकडून आम्ही एक पोस्टकार्ड त्यांच्या पालकांना आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना लिहून घेतलं त्याच्यामध्ये त्याच्या स्वच्छतेप्रती काय अपेक्षा आहेत पालकांकडून आणि आज शौचालय बांधला असेल तर प्रशासनाकडून काय अपेक्षा आहेत अशा प्रकारचं त्या विद्यार्थ्यांकडून आम्ही जवळपास एक लाख दहा हजार विद्यार्थ्यांकडून अशा प्रकारचे पोस्टकार्ड लिहून घेतले आणि त्याला मोठ्या प्रमाणावरती प्रचार प्रसिद्धी दिली त्याचबरोबर एन सी सी आणि एन एस एसच्या कॅम्पच्या माध्यमातून महाविद्यालयीन युवक युवतींच्या माध्यमातून विविध प्रकारच्या चित्रकला स्पर्धा वक्तृत्व स्पर्धा यासारख्या स्पर्धा घेऊन आम्ही स्वच्छतेचं महत्त्व काय आहे आणि त्याच्या अनुषंगाने आरोग्याचं महत्त्व काय आहे अशा सगळ्या प्रकारची प्रचार प्रसिद्धी आम्ही करत असतो त्या विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे बक्षीस आम्ही देत असतो आणि या सगळ्या गोष्टींना मोठ्या प्रमाणामध्ये सोशल आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये जिल्ह्याभरामध्ये आम्ही चांगल्या प्रकारची प्रसिद्धी देत असतो बरं आता सगळ्यात महत्वाचं की लोकसहभाग लोकसहभागाशिवाय स्वच्छता अभियान यशस्वी होणं फार कठीण आहे तर लोकांचा सहभाग शासनाने कशा पद्धतीने वाढवून घेतला लोकांचा सहभाग वाढवण्यासाठीच अत्यंत महत्वाचे सगळे उपक्रम आम्ही जे राबवले एक लक्ष भेटी स्वच्छ पालघरसाठी हे हे जे अभियान आम्ही राबवलं याच्यामध्ये जवळपास एक लाख दहा हजार विद्यार्थ्या लोकांपर्यंत आम्ही पोहोचलो समुद्र पण किनारे स्वच्छता अभियानामध्ये आम्ही सगळं प्रशासन आणि ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी यांना एकत्र केलं गुड मॉर्निंग पथक हा एक अभिनव उपक्रम आम्ही ग्रामपंचायत स्तरावरती राबवला ज्याच्यामध्ये तालुक्याच्या आणि जिल्ह्याच्या प्रशासनातील सगळे कर्मचाऱ्यांचे एक एक दोन दोन तीन तीन लोकांचे पथकं तयार करून सकाळच्या वेळेस सकाळी पाच ते सहाच्या वेळेस उघड्यावरती शौचालयाला जाणाऱ्या ग्रामस्थांना आम्ही शोधून त्यांच्या हातामध्ये गुलाबपुष्प देऊन त्यांना एक लज्जा वाटेल आणि शौचालयाचा वापर ते करतील या भूमिकेतून गुड मॉर्निंग पथकालाही चांगल्या प्रकारचं योगदान आम्हाला मिळालं पथनाट्याद्वारे विविध प्रकारची जनजागृती केली आम्ही ज्यावेळेस हे अभियान शौचालयाच्या बांधकामाचा अभियान राबवत होतो त्यावेळेस आम्हाला जव्हारसारखे आदिवासी ग्रामपंचायतीमध्ये सुशीला खुरकुटे ही एक आदिवासी महिला आम्हाला भेटली की जी स्वतः सहा महिन्याची गरोदर होती आणि ती स्वतः स्वतःच्या शौचालयासाठी खड्डा खांतांना आम्हाला ती आढळून आली आम्ही तिचे तिच्यावरती एक डॉक्युमेंटरी बनवली ती राज्य शासनापासून केंद्र शासनापर्यंत गेली आणि मागच्या आठ मार्चला जागतिक महिला दिनी प्रधानमंत्री मोदयांच्या हस्ते या महिलेला आम्ही तिथे दिल्लीमध्ये पुरस्कृत केलं आणि ती महिला आमच्या जिल्ह्याची आज स्वच्छतेची ब्रँड अँबॅसिडर म्हणून काम करते 
त्याच व्यतिरिक्त श्रीमती अनुसया भोईर आणि श्रीमती सुमन सांबरे या ज्या विक्रमगड तालुक्यातील आदिवासी महिला आहेत यांनी स्वतःचे दागिने गहाण ठेवून आपल्या स्वतःच्या कुटुंबासाठी शौचालय बांधकामासाठी योगदान दिलेलं आहे स्वच्छता मतदान डिजिटल व्हॅनद्वारे स्वच्छतेची जनजागृती स्वच्छता सर्वेक्षण उपक्रम संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान एस टी बस स्थानकामध्ये विविध प्रकारच्या स्वच्छतेचे संदेश देणारे जिंगल्स एस टी बसेसवरती जागृती प्लॅस्टिक बंदी या विषयावरती कार्यशाळा ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभांमध्ये मार्गदर्शन शौचालयाचे विविध नमुने याच्या माध्यमातून मार्गदर्शन आणि विविध प्रकारच्या जे काही प्रदर्शनं किंवा यात्रा आमच्या जिल्ह्यामध्ये भरत असतात त्या ठिकाणी आमच्या स्वच्छता विभागाचा एक स्टॉल आम्ही तिथे ठेवत असतो आणि त्या माध्यमातून आम्ही या सगळ्या विषयांची जाणीव जागृती करत असतो नक्कीच एकापेक्षा अनेक मार्ग अवलंबले आणि अभियान आपण स्वच्छतेच्या दिशेने यशस्वी करून दाखवलं असं म्हणायला हरकत नाही यामध्ये सोशल मीडियाचा वापर आपण कसा केला सोशल मीडियाचा वापर या अभियानाच्या यशस्वीतेमध्ये आम्हाला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये झालेला आहे प्रामुख्याने आमचा जिल्हा परिषद पालघरचा पाणी व स्वच्छता विभागाचा एक फेसबुक ग्रुप आहे यामध्ये जिल्ह्यामध्ये तालुक्यांमध्ये ग्रामपंचायतींमध्ये अशा अशा ज्या काही सक्सेस स्टोरीज आहेत यशोगाथा आहेत या सगळ्या सक्सेस स्टोरी यशोगाथांना आम्ही मोठ्या प्रमाणावरती प्रचार प्रसिद्धी देत असतो व्हॉट्सअप ग्रुपच्या माध्यमातून यूट्यूबच्यावरती या या काही सगळ्या यशोगाथा आहेत याच्या माध्यमातून आम्ही या सगळ्या गोष्टींना प्रचार प्रसिद्धी देत असतो जेणेकरून ग्रामीण भागामध्ये स्वतःच्या असणाऱ्या रिसोर्सच्या माध्यमातून ग्रामीण जनता जरी गरीब असली तरी शौचालय वापरत आहे शौचालय बांधत आहे आणि त्यांच्या या सगळ्या प्रयत्नांना जिल्हा स्तरावरती राज्य शासनापर्यंत आम्ही या प्रचार प्रसिद्धीच्या माध्यमातून चांगल्या प्रकारची अभिक उपक्रम आम्ही राबवत आहोत स्वच्छ सुंदर शौचालय स्पर्धा याविषयी काय सांगाल स्वच्छ स्वच्छ सुंदर शौचालय स्पर्धा ही केंद्र शासनाने पेयजल व स्वच्छता मंत्रालयाने एक जानेवारी एकोणावीस ते एकतीस जानेवारी एकोणावीस पर्यंत आम्हाला दिलेली आहे या स्पर्धेमध्ये प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील जी शौचालयं गेल्या चार वर्षामध्ये आम्ही बांधलेली आहेत ती शौचालय नव्याने रंगरंगोटे देऊन ग्रामीण परंपरा रूढी ग्रामीण कला यांच्या माध्यमातून स्वच्छतेचे संदेश त्याच्यावरती रंगवले जावेत आणि त्या दृष्टीने ग्रामीण भागातील स्वच्छतेचे जे काही उपक्रम आहेत ते ठळकपणे समोर यावेत या भूमिकेतून हे केलेलं आहे यात प्रामुख्याने प्रत्येक कुटुंबाला त्या शौचालय आपलं वाटावं स्वामित्वाची भावना त्याच्यामध्ये यावी आपुलकीची भावना त्याच्यामध्ये यावी आणि जे काही ग्रामस्थ आजही शौचालयाचा वापर करत नाहीत ते ग्रामस्थ त्या शौचालयाच्या वापराकडे जावेत या भूमिकेतून हे अभियान शासनाने आम्हाला दिलेलं आहे आज अखेर जवळपास चाळीस हजार शौचालय रंगवली गेलेली आहेत याचे काही फोटोग्राफ्स काही यशोगाथा आमच्या फेसबुकच्या पेजवरती आपल्याला पाहायला मिळते आता स्वच्छ भारत मिशन याचं भविष्य आपल्याला काय वाटतं स्वच्छ भारत मिशन हे अत्यंत महत्वाचं आहे कारण स्वच्छता हा प्रत्येक व्यक्तीचा अंगभूत गुण आहे प्रत्येकाची गरज आहे शासनाने विविध अभियानाच्या माध्यमातून शौचालय उभारणीचं काम तर नक्कीच गेल्या चार वर्षामध्ये दहा वर्षामध्ये केलेलं आहे परंतु आता तिथून पुढे शाश्वत स्वच्छता या विषयाकडे शासन आता जात आहे कारण जी शौचालयाची उभारणी गेल्या दहा वर्षामध्ये सुरू केलेली आहे ती उभारणी आणि त्याची शाश्वतता टिकवण्याच्या अनुषंगाने मोठ्या प्रमाणावरती जाणीव जागृतीचे कार्यक्रम आपण घेत आहोत याच्यामध्ये ओडीएफ यस म्हणजे ओडीएफ सस्टेनेबिलिटी या विषयाकडे आम्ही आता इथे पुढच्या भविष्यामध्ये जात आहोत की ज्या शौचालयाच्या सुविधा आम्ही दिलेल्या आहेत त्याची निरंतरता राहावी त्याचा वापर व्हावा या सगळ्या अनुषंगाने आम्ही याच्याकडे जात आहोत आणि पुढे ओडीएफ प्लस याच्यामध्ये प्रामुख्याने घनकचरा सांडपाण्याचं व्यवस्थापन परसबाग शोज कड्डे आणि गोबर्धन याच्यामध्ये ग्रामीण भागातील जे ओला कचरा आहे सुका कचरा याच्या माध्यमातून गोबर गॅसची निर्मिती पथदिव्यांच्यासाठी त्याचा गॅसचा वापर करणे आणि ग्रामीण भागातील जनतेला त्याचं सेंद्रिय खत मिळणे या भूमिकेतून गोबर्धन हा प्रकल्प पण ओडीएफ प्लस मध्ये आम्ही आता भविष्यामध्ये राबवणार आहोत गाव स्मार्ट व्हावी स्मार्ट गाव याबाबत काय सांगा स्मार्ट गाव ही योजना शासनाने या मागील वर्षापासून सुरुवात केलेली आहे दोन हजार दहा अकरा मध्ये पर्यावरण संतुलित ग्राम समृद्ध ग्राम योजना पण महाराष्ट्राच्या ग्राम विकास विभागाने काढलेली होती त्याच योजनेचं पुढचं रूप म्हणून या योजनेकडे आपण पाहिलं जात पाहायला हरकत नाही स्मार्ट ग्राम याच्यामध्ये प्रामुख्याने पाच घटकांवरती भर दिलेला आहे यस म्हणजे सॅनिटेशन स्वच्छता यम म्हणजे मॅनेजमेंट या सगळ्या प्रक्रियेसाठी ग्रामीण जनतेचं स्वतःचं काही व्यवस्थापन असणं अपेक्षित आहे ए म्हणजे अकाउंटेबिलिटी या ज्या काही सगळ्या सोयी सुविधा आपण उपलब्ध केलेल्या आहेत उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत त्याच्यासाठीच दायित्व ग्रामस्थांनी स्वीकारावं या भूमिकेतून अकाउंटेबिलिटी याच्यामध्ये दिलेली आहे आर म्हणजे रिन्युएबल रिन्युएबल एनर्जी यासाठी ग्रामीण जनतेतून गोबर गॅसच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातली जनते अपरंपारा अपारंपरिक ऊर्जा ग्रामीण भागातच वापरली जावी या भूमिकेतून आर याच्यामध्ये घेतलेला आहे आणि टी म्हणजे ट्रान्सपरन्सी आणि टेक्नॉलॉजीचा वापर म्हणजे ग्रामीण भागातून ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून ज्या काही सेवा सुविधा दिल्या जातात त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम टेक्नॉलॉजीचा तंत्रज्ञानाचा वापर करून सगळ्या प्रकारचे दाखले सगळ्या प्रकारच्या सोयीसुविधा आज ऑनलाईन उपलब्ध व्हाव्यात या भूमिकेतून स्मार्ट ग्राम ही योजना शासनाने राबवलेली आ
ग्रामीण ग्रामीण भागामध्ये आज रोजी आपण ज्या काही सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत स्वच्छता हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून स्वच्छता अभियान आम्ही राबवत आहोत प्रशासन राबवत आहोत परंतु जो जोपर्यंत जोपर्यंत प्रत्येक जनता प्रत्येक ग्रामस्थ यासाठी स्वतःचं योगदान देणार नाही स्वतःची वेळ देणार नाही तोपर्यंत या अभियानाला लोक चळवळ अशी स्वरूप हे स्वरूप प्राप्त होणार नाही संत तुकडोजी महाराजांचा एक एक उक्तीमध्ये ते म्हणतात की तुकड्या मने होई रे सार्थ हे जगच आहे तुझे हे गावच आहे तुझे तीर्थ याप्रमाणे जोपर्यंत प्रत्येक व्यक्ती आपल्या गावाला आपलं तीर्थ मानणार नाही गावाच्या स्वच्छतेसाठी झटणार नाही तोपर्यंत ग्रामस्थ या योजनेला आपलं मानत नाहीत तोपर्यंत ही लोक चळवळ उभा राहणार नाही पालघर जिल्हा खरंच खूप स्वच्छ सुंदर असा झालेला आहे आपण हे अभियान यशस्वी करून दाखवलं आपल्या पालघर मध्ये आज आपण इथे आलात आणि संपूर्ण छान अशी माहिती दिली त्याबद्दल मी दूरदर्शनच्या वतीने आपले मनपूर्वक आभार मानते धन्यवाद धन्यवाद याबरोबरच वार्तापत्र स्वच्छता अभियान आम्ही इथे समाप्त करीत आहोत पुन्हा आपली भेट पुढच्या शनिवारी ठीक अडीच वाजता तोपर्यंत आपला निरोप घेत आहोत नमस्कार